Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin chuyên đề của tạp chí Cao Su Việt Nam. Mở đầu chương trình, như thường lệ, chúng ta cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra trong hai tuần qua. Ngày 1 tháng 7, ông Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam để trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Công đoàn Cao Su Việt Nam cho ông Huỳnh Kim Nhật, Phó Tổng Giám đốc VRG và trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phan Mạnh Hùng kể từ ngày 1 tháng 7. Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn và Công đoàn Cao Su Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất và tiêu thụ của VRG vượt so với cùng kỳ năm 2022, thu nhập hơn 82.200 lao động gần 6,4 triệu đồng một người một tháng. Đó là sự nỗ lực rất lớn của VRG và Công đoàn Cao Su Việt Nam. Đặc biệt, Tập đoàn và Công đoàn Cao Su Việt Nam luôn tham gia hầu hết các hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bám sát và triển khai các phong trào công nhân viên chức lao động rất tốt. Công đoàn Cao Su Việt Nam luôn là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật trong Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau tháng đầu năm 2023, cái tình hình kinh tế của đất nước và thế giới cũng có nhiều cái biến động có khó khăn chung. Trong cái bối cảnh đó thì tập đoàn của chúng ta sau tháng đầu năm thì chúng ta cơ bản là những cái chỉ tiêu cũng đạt được xuất xỉ so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là có hai cái chỉ số mà tôi cho rằng rất là quan trọng đấy là cái chỉ số uh, sản xuất bộ và cái chỉ số tiêu thụ mà các đồng chí đạt bằng và vượt so với cùng kỳ năm 2022 là những cái tín hiệu rất mừng. Nói chung là đời sống của công nhân lao động trong ngành cao su vẫn giữ được cái mức thu nhập khoảng sắp xỉ 6 triệu 360 nghìn tháng cũng là một sự cố gắng rất lớn của cả tập đoàn. Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái quyết tâm, những cái cố gắng chung của tập đoàn. Và chúng tôi cũng cảm ơn cái sự quan tâm của Đảng ủy Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cái cơ quan chuyên môn của tập đoàn Cao Su đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ và chỉ đạo để xa xa để cho các cấp công đoàn của tập đoàn cao công nghiệp cao su Việt Nam trong cái thời gian qua à, hoàn thành à, tốt được cái nhiệm vụ giữ vững được cái vai trò à, để mà chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động à, trong ngành cao su. Đảng bộ VRG tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy. Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ khóa chính. Nửa đầu nhiệm kỳ qua, tác động của đại dịch và các yếu tố bất lợi của thời tiết, khí hậu, chi phí sản xuất, thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, Đảng ủy Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện chỉ đạo, triển khai, tổ chức quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả nghị quyết Đại hội chính, tập thể cán bộ, Đảng viên và người lao động tập đoàn chung sức quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục xây dựng tập đoàn phát triển ổn định, bền vững. Tại Đại hội đại biểu doanh nhân trẻ tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2026, được tổ chức vào ngày 30 tháng 6, anh Nguyễn Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su dầu tiếng được tín nhiệm, hiệp thương bầu làm chủ tịch hội doanh nhân trẻ VRG. Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Đặng Hồng Anh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận định, trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, Hội Doanh nhân trẻ VRG đã đạt được nhiều thành quả trên nhiều lĩnh vực. Hội là cầu nối đồng hành cùng doanh nghiệp ngành cao su hướng đến sự phát triển bền vững và vươn xa trên thị trường quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua có 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều khó khăn, nhưng Hội Doanh nhân trẻ VRG đã cố gắng để vượt qua và có những hoạt động ý nghĩa trong nhiệm kỳ mới. Anh Đặng Hồng Anh mong rằng hội doanh nhân trẻ VRG tiếp tục phát huy những kết quả đã có, đồng thời đưa ra nhiều hơn nữa những giải pháp thiết thực, đưa tiếng nói, uy tín của hội ngày càng lớn mạnh. VRG linh hoạt vượt khó để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG tại Hội nghị Người lao động Công ty Mẹ Tập đoàn. Theo báo cáo tại hội nghị, Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tập đoàn đã cơ bản vượt khó, 
hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm theo thỏa thuận của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, sản lượng khai thác mũ đạt 429.597 tấn, vượt kế hoạch 6,3%, thu mua mũ đạt 84.451 tấn, bằng 102,5% kế hoạch, tiêu thụ 520.522 tấn cao su các loại, đạt 102,6% kế hoạch năm 2022. Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.308 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 5.702 tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch. Riêng công ty mẹ tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước lần lượt đạt 3.845 tỷ đồng và 1.731 tỷ đồng, so với kế hoạch vượt 7,4% và 43%. Vừa qua, tại hội trường Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ tổng kết giai đoạn 2020-2022 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa VRG và Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, mặc dù ngành cao su đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt. Đặc biệt, tập đoàn đã hỗ trợ rất nhiều cho các báo, đài trong hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ kết nối VRG với các cơ quan báo chí thành phố Hồ Chí Minh trong việc truyền thông các chương trình, hoạt động của VRG và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất của cả nước, phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ và đô thị, trong khi nông nghiệp chỉ chiếm 2-3%. Hiện tỉnh có 48 khu cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 13.000 hecta, chiếm 1 phần tư diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Bình Dương đã và đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Định hướng trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trọng điểm nằm ở huyện Bắc Tân Uyên và Bầu Bàng. Chính vì vậy, công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Diện tích cao su của công ty hơn 15.000 hecta nằm ở các vị trí phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Dương như Bắc Tân Uyên, Bầu Bàng. Hiện nay, Cao su Phước Hòa góp 80% vốn vào khu công nghiệp Tân Bình với diện tích thương phẩm hơn 240 hecta. Công ty cũng nắm giữ hơn 32% vốn của khu công nghiệp Nam Tân Uyên với diện tích hơn 330 hecta và đang mở rộng giai đoạn 2 345 hecta. Trong chiến lược đến năm 2030, Cao su Phước Hòa sẽ có khoảng 4.500 hecta được chuyển đổi sang khu công nghiệp, khu dân cư, nông nghiệp công nghệ cao. Các vùng đất chuyển đổi đều là đất xấu bạc màu, hiệu quả trồng cây cao su không cao. Cao su Phước Hòa đã xác định xong diện tích phân bổ từng phần để phục vụ các nhu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương. Công ty có nhiều lợi thế trong việc chuyển đổi đất cao su sang phát triển khu công nghiệp, như tiết kiệm thời gian và chi phí đền bù so với các khu công nghiệp khác, giúp giá cho thuê đất cạnh tranh hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Đây là đơn vị mà Cao Su Phước Hòa nắm 32% cổ phần. Tọa lạc ngay trục đường cắt ngang DT747B và DT746 thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, với quy mô lên đến 534 hecta được xây dựng thành hai giai đoạn. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên có lợi thế nằm ngay trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhờ vào lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, xung quanh khu công nghiệp Nam Tân Uyên đang phát triển nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ. Nhờ lợi thế đó mà dễ dàng cung cấp nhiều dịch vụ tốt nhất cho quý đầu tư, như giá đầu tư cho cơ sở hạ tầng ưu đãi, giá nhân công thấp và dễ dàng di chuyển đến các tỉnh, thành phố lân cận. Ngoài khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì khu công nghiệp Tân Bình cũng là đơn vị đem lại doanh thu và lợi nhuận khá cao cho cao su Phước Hòa. 
Và để hiểu rõ hơn về khu công nghiệp này, chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Thái, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình. Xin chào anh, à, xin anh giới thiệu đôi nét về khu công nghiệp Tân Bình. À, khu công nghiệp Tân Bình à, do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình làm chủ đầu tư. À, có vị trí à, tại à, ba tiếp giáp với lại ba miệng đó là Bắc Tân Nguyên, Phú Giáo và Bầu Bàng à, Diện tích của giai đoạn 1 của người Tân Bình là 352,5 à, hectare à, Với à, đến thời điểm hiện tại thì à, khu người Tân Bình à, được đầu tư xây dựng từ năm 2014 và hiện tại thì cũng đã hơn 90% các cái dự án đã đầu tư tại khu à, trong đó về giá trị đầu tư thì à, gần 500 triệu của vấn đề à, đến thời điểm này thì khu công nghiệp Tân Bình cũng đã cho thuê à, hơn 222 ha à, chiếm hơn 90% diện tích đất thương phẩm của toàn khu và chiếm à, đến 99% diện tích à, cái phần diện tích có thể à, cho thuê về số doanh nghiệp như tôi đã báo cáo thì ngoài ra thì số lao động hiện tại của khu là cũng trên 10.000 người lao động đang làm việc tại khu và thời điểm cao nhất thì có những lúc lên hơn 15.000 lao động trong những năm qua thì cũng được sự hỗ trợ quan tâm của các cấp các ngành đặc biệt là tập đoàn lãnh đạo tập đoàn công nghiệp quân sự Việt Nam thì cổ phần của sự phước hòa thì khu nghiệp tân bình cũng đã đạt được nhiều những cái thắng lợi à, trong đó thì à, về các cái danh hiệu được các cấp khen thưởng thì khu nghiệp tân bình à, cũng bốn năm liên tiếp à, cũng đạt cái à, chứng nhận về CSM, CSI doanh nghiệp bền vững ba à, năm liên cũng à, nằm trong top 10 các doanh nghiệp bất động sản uy tín do triệu bột bình chọn và năm 2022 vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là may mắn là một trong top 100 doanh nghiệp đạt giải thưởng cái sao vàng đất việt. À, để xin ông cho biết về cái hiệu quả kinh tế cũng như là cái hiệu quả xã hội mà khu công nghiệp mình đã đạt được trong những năm vừa qua. À, khu nghiệp Tân Bình được xây dựng trên À, nhằm giải quyết cái vấn đề của cái cây cao su trước đây là cái vùng cây cao su à, của cao su Phước Hòa à, già cỗi và bạc màu đất bạc màu thì cái hiệu quả của trong cây cao su thì thấp và từ đó các lãnh đạo các cấp cũng đã tổ chức và xây dựng nên khu công nghiệp thì đến giờ phút này có thể nói là cái hiệu quả kinh tế mang lại rất là tích cực à, cái hàng năm về kết quả sản xuất của khu công nghiệp Tân Bình thì tất cả những cái doanh thu và lợi nhuận đều đạt hàng năm và đặc biệt là cổ tức được chia từ 30 đến 100% hàng năm à, về cái nghĩa vụ đối với nhà nước thì hàng năm chúng tôi đều thực hiện đầy đủ và vượt các chỉ tiêu so với cái kế hoạch được xây dựng và cũng như là cái nhiệm vụ đối với nhà nước à, việc à, đầu tư khu công nghiệp tại vị trí hiện tại thì nó cũng góp phần cùng với địa phương à, tạo nên um, các cái à, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho bà con của khu vực này và giải quyết được cái vấn đề lao động à, cho địa phương về công an việc làm à, cũng như là các cái à, dịch vụ à, phát triển ở địa phương thì à, ngày càng khang trang và, và ngày càng sầm uất. Dạ, xin ông cho biết định hướng phát triển của khu công nghiệp trong thời gian tới như thế nào? À, trong thời gian à, sắp tới thì à, chúng tôi đang tập trung à, để mà đầu tư cái các thủ tục để mà xin đầu tư cái giai đoạn 2 tại à, xã Hưng Hòa của huyện Bồ Bàng với diện tích dự kiến là khoảng 997 ha. Về cái giai đoạn 2 này thì chúng tôi đang dự kiến xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, xanh, thu hút các ngành nghề đảm bảo về môi trường. Trong đó đặc biệt 
là lưu ý về cái vấn đề thâm dụng lao động ít à, và đặc biệt là chúng tôi rất quan tâm đến cái việc xây dựng cái chuỗi cung ứng nguyên vật liệu à, trong khu để nhằm tạo điều kiện à, về chi phí thấp nhất cho nhà đầu tư khi mà đầu tư các cái ngành nghề à, tại à, khu công nghiệp à, Tân Bình à, trong cái giai đoạn 2. Ngoài ra à, trong à, cái thời gian tới chúng tôi cũng tập trung à, để mà à, giải quyết cũng như là vận động bà con ở cái nhà, khu vực mà giai đoạn 1 à, còn lại các cái hộ chưa được giải tỏa đền bù chúng tôi cũng tập trung để mà, 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 mà thu hút à, cũng như là giải tỏa đền bù dứt điểm để mà đưa quỹ đất để vào kinh doanh. À, sản phẩm đó trong công tác quản lý thì chúng tôi cũng tiếp tục quản lý cái hạ tầng kỹ thuật cho thật tốt bên cạnh đó quản lý tốt về các cái mặt môi trường để cho các doanh nghiệp làm sao mà chúng ta xả thải ra môi trường đúng quy định như là xây dựng được một khu công nghiệp xanh sạch đẹp song song như vậy thì chúng tôi cũng tiếp tục làm tốt cái công tác chăm lo cho cán bộ của công nhân viên của công ty về vật chất và tinh thần sao đảm bảo đúng quy định cũng như là thu hút được những cái nhân tài chất xám để mà phục vụ cho công ty trong cái thời gian tới. Xin cảm ơn ông ạ. Như quý vị và các bạn vừa theo dõi, việc phát triển khu công nghiệp đã mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng đất tại cao su Phước Hòa và để có góc nhìn hoàn thiện hơn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên tạp chí cao su với lãnh đạo công ty cổ phần cao su Phước Hòa. À, dạ, xin bà cho biết về hiện trạng sử dụng đất uh, của công ty cổ phần cao su Phước Hòa hiện nay ạ. À? À, công ty cổ phần cao su Phước Hòa hiện nay là quản lý là 15.687 ha. Thì trong đó diện tích cao su là chiếm là 15.084 ha. Còn lại khoảng 600 ha là diện tích khác. Đó, và các cái diện tích của công ty thì đang trú đóng trên địa bàn 5 huyện thị, 5 huyện thị thành phố. Đó, thì và hiện nay số lao động của công ty thì khoảng là 2077 lao động. Và cái thu nhập bình quân tiền lương bình quân là khoảng dao động thì hiện nay thì khoảng 9 triệu 200 000 đồng trên người trên tháng. À, dạ xin bà cho chia sẻ về cái hiệu quả mang lại từ các khu công nghiệp của công ty cổ phần cao su Phước Hòa đang là chủ đầu tư cũng như đang tham gia góp vốn ạ. Thì công ty cổ phần cao su Phước Hòa có công ty con là công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Bình. Thì đối với công ty này thì công ty góp vốn là 80% trên 100 tỷ vốn điều lệ. Và lễ mang lại hàng năm thì cũng rất tốt. À, cụ thể là được chi cổ tức hàng năm. Và cụ thể ở năm 2020 và 2021 thì hàng năm được chia là trên 100 tỷ. Ở năm 2022 thì được chia 37 tỷ. Và đối với công ty liên kết với công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Nguyên thì đối với công ty này thì công ty cổ phần Công sư Phước Hòa góp vốn là 32,85% trên vốn điều lệ và cũng được chia cổ tức hàng năm, cũng rất là tốt. Ở năm 2020 thì được chia là 120% trên vốn điều lệ và thương ứng với số tiền là 63 tỷ đồng. Và năm 2021 thì được chia là 80% trên vốn điều lệ và tương ứng với số tiền là 71 tỷ đồng. Và năm 2022 thì được chia là 80% trên vốn điều lệ và tương ứng với số tiền là 47 tỷ đồng. Thì đó là những cái lợi ích mang lại rất tốt của các khu mà các dự án mà công ty có góp vốn đầu tư. À, dạ xin bà cho biết về kế hoạch sử dụng đất à, và cái à, kế hoạch à, đầu tư mở rộng khu công nghiệp trong thời gian tới ạ. Thì à, đối với kế hoạch sử dụng đất sắp tới thì à, như chúng ta đã biết công ty cổ phần Kinh Xuất Hòa thì nằm trú trên à, à, diện tích đất trải dài trên năm huyện thị thành phố à, và giáp tiếp giáp với các khu công nghiệp là khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp à, của Nam Tân Nguyên thì do đó cái sự cạnh tranh lao động rất là gay gắt và hiện nay công ty đang thiếu lao động và cái khó thứ hai là cái giá bán mũ cao su thì luôn ở mức thấp do đó doanh thu cao su thì không cao và trên cơ sở đó thì công ty có kế hoạch mà tái sử dụng tái quy hoạch lại cái việc sử dụng đất theo cái chủ trương chung của tỉnh Bình Dương nói chung là phải phù hợp 
phù hợp với sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương và căn cứ vào sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn Cao Su Việt Nam thì theo đó công ty đã xây dựng cái kế hoạch à, sử dụng đất cho cái giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với tổng diện tích là 10.702 hecta và cái kế hoạch kế hoạch này đã được các sở ban ngành cũng như là các huyện thị thành phố cơ bản là thống nhất thông qua thì cụ thể là quy hoạch về khu công nghiệp phát triển khu công nghiệp là khoảng 4.942 hecta và cụm khu công nghiệp thì 1.018 hecta được báo cáo số tròn thì cụm công nghiệp thì ở Phú Giáo có 8 cụm ở Bắc Tân Nguyên có 4 cụm và ở Bầu Bàng có 2 cụm rồi khu dân cư quy hoạch khu dân cư thì khoảng 1.300 hecta rồi quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao thì khoảng 1.400 hecta còn lại là cái đất khác thì khoảng 1.300 thì đó là khoảng 10.702 và còn lại là 4.300 là quy hoạch cao su thì chỉ chiếm khoảng 28% trên tổng diện tích là 15.084 hecta thì đó là cái kế hoạch của công ty sắp tới và cảm ơn bà Nguyễn Thị Phương Nga phó tổng giám đốc công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã tham gia buổi trao đổi ngày hôm nay ạ Thưa quý vị và các bạn, buổi trao đổi lần này cũng đã kết thúc chương trình tin tức chuyên đề. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.